స్పైన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ళు వెన్ను నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం బోలాశంకర్ డైరెక్టర్ కూడా ఎవరైతే చిరంజీవి గారు రిలేటివ్ మెహర్ రమేష్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఆఫ్టర్ బిగ్ హిట్ లైక్ వాల్తేర్ వీరయ్య అది ముందు నుంచే ప్లాన్స్ లో ఉండడం ప్లాన్ ఉంది ప్లాన్ ఈజ్ ఇన్ ది లిస్ట్ మెహర్ రమేష్ తో సినిమా చేయాలని చెప్పి అండ్ ఆయన బేసిక్ గా ఒకటి ఉన్నదమ్మా ఇప్పుడు చాలా మంది ట్రోలింగ్లు చేశారు లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు మెహర్ రమేష్తో ఎందుకు చేస్తున్నారు మెహర్ రమేష్తో ఎందుకు చేస్తున్నారు మెహర్ రమేష్తో ఎందుకు చేస్తున్నారు అని కొంతమంది అభిమానులు కానీ లేకపోతే కొంతమంది సర్కాస్టిక్గా విమర్శనాత్మకంగా పోస్టులు పెట్టారు మెహర్ రమేష్తో చెయ్యొద్దని అలా పెట్టారు ఇలా పెట్టారు బట్ దిస్ ఈ ది సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ జగదేకుడు అతిలోక సుందరి జగదేకుడు అతిలోక సుందరి టైము ఆ సినిమా ముందు రాఘవేంద్ర గారికి వరుసగా ఫ్లాప్లు వచ్చాయి ఫ్లాప్లు వచ్చినప్పుడు రాఘవేంద్ర గారిని డైరెక్టర్గా పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచే చాలా పెద్ద అపోజిషన్ వచ్చింది అశ్విని దత్ గారి నిర్మాత అశ్విని దత్ గారిని కూడా చాలామంది మందలించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఇంకో డైరెక్టర్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా రాఘవేంద్ర ఎందుకు అని చెప్పి అందరు ఎందుకంటే పెద్ద బడ్జెట్టు ఫస్ట్ టైం అంత పెద్ద బడ్జెట్టు సెట్స్ గట్ట పెట్టి చేస్తున్న సినిమా శ్రీదేవి చిరంజీవి గారి కాంబినేషను రాఘవేంద్రరావు ఏంటి అసలు నీకు మతి లేదా అని అశ్విని దత్ గారిని ఆయన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇండస్ట్రీలో పెద్దవాళ్ళు ట్రేడ్ సర్కిల్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వద్దన్నారు బట్ చిరంజీవి గారు సపోర్ట్ చేశారు నాలుగు సినిమాలు ఫ్లాప్లు అయితే ఏంటి బట్ ప్రతిభ ఎక్కడికి పోతుంది అన్న దాన్ని నమ్ముతారు ఆయన చిరంజీవి గారు సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అభిమానులకు కానీ జనరల్ ఆడియన్స్కి కానీ ఆ విషయాన్ని ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నానంటే చిరంజీవి గారు నమ్మేది ఒరిజినల్ మెరిట్ని ఆయన హిట్స్ ఫ్లాప్స్తో ఆయన సంబంధం పెట్టుకోరు అలాగే అదే అనుకుని ఉంటే ఆ రోజున రాఘవేంద్ర గారు జగదే కురుడు అతిలోక సుందరి సినిమాకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ అయి ఉండేవారు కాదు ఈ విషయాన్ని రాఘవేంద్ర రావు గారే చాలాసార్లు ఆయన వ్యక్తిగతంగా చెప్పడం ఉంది జరిగింది మీడియాలో చెప్పడం జరిగింది ఆయన సో ఈ రోజున మెహర్ రమేష్ సినిమా ఇవ్వడం మెహర్ రమేష్ చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇది యాక్చువల్గా వేదాళం సినిమాకి తమిళ హిట్ వేదాళం రీమేక్ ఇది సో బట్ దాన్ని తెలుగుకి నేటివైజ్ చేసి చిరంజీవి గారికి అనుగుణంగా దాన్ని మలచి చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి ఏ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో వాటి అన్నిటినీ దాంట్లో ప్రాపర్గా ప్రాపర్గా అంటే ఆర్డర్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా కథ తాలూకా కంటెంట్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా దాన్ని అంత బాగా చేసి ఆ సినిమాని చేస్తున్నారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిరంజీవి గారు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అండ్ యూనిట్ యూనిట్ మొత్తం కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది మెహర్ రమేష్ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశాడు సినిమాని అదే రిపోర్ట్ రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా మనం వింటాం మళ్ళీ ఆ రోజున మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుంటాం కావాలంటే యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ దాట్ గ్రేట్ సార్ సార్ చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ బేస్ అనేది ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్ అలాగే ఉంటుంది ఆయన సినిమాలు వచ్చిన రాకపోయినా యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ పదేళ్ళ తర్వాత కూడా ఆయన్ని ఎంత బాగా హార్ట్లీ వెల్కమ్ ఇచ్చారో ఎంత సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనే చెప్పాలి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మన అందరం చూసింది బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హీరోలు కానీ పాస్ట్లో కూడా ఎయిటీస్ నైంటీస్ హీరోస్ కూడా కానీ చాలా వరకు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండేవి మనం ఈ ఇయర్ సినిమా తీయకపోతే లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సినిమా తీయకపోతే టూ ఇయర్స్ సినిమా లేదంటే ఫ్యాన్ బేస్ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారేమో పక్క వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతారేమో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇవన్నీ డైరెక్ట్లీ ఇంపాక్ట్ ద మార్కెట్ ఎగ్జాక్ట్ సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ బట్ వేరే చిరంజీవి గారు కేసు తీసుకుంటే పదేళ్ళు సినిమా చేయకపోయినా వచ్చిన వెల్కమ్ అనేది అసలు చెప్పలేము మాటల్లో ఆ కలెక్షన్స్ అనేవి కూడా చిరంజీవి గారికి ఇదంతా అవగాహన ఉంటుందా సార్ ఇవన్నీ ఆయన మైండ్లో పెట్టుకుంటారు ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకపోతే అదంతా ఆయన పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ వర్క్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఆయనకి అలాంటి అంటే పిచ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ గట్ట ఆయనకి లేని ఒక న్యాచురల్ పర్సన్ ఆయన అవేమి ఉండవు ఆయనకి ఆయన ప్రజా సేవ చేద్దామని వెళ్ళారు రాజకీయ రంగంలోకి బట్ చాలామంది ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడే ఆయన యాక్చువల్గా బేసిక్గా చాలా సున్నితమైన మనిషి చాలా అంటే ఒక వాట్ యూ కాల్ ఒక సెన్సిటివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గబుక్కని కథ చెప్పేటప్పుడు కూడా అతనికి ఏదైనా టచ్చింగ్గా సీన్ ఉంటే ఆయన కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి వెంటనే అండ్ ఎవరో ఎందుకు కార్తికేయ హీరో స్టేజ్ మీద ఏదో ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ నేను వెళ్ళి చిరంజీవి గారిని ముట్టుకున్నాను ముట్టుకుంటే ఆయన మామూలుగానే మళ్ళాగే ఉన్నారు అని అనగానే నా చిరంజీవి గారు కళ్ళని నీళ్ళు వచ్చేసాయి
మనిషి చిరంజీవి గారు సో ఆయనకి ఏంటంటే బేసిక్గా ఏదో ప్రజా సేవ చేద్దామని వెళ్ళారు బట్ అక్కడ ఏమని లేకపోయారు ఆయన ఆయనే పర్సనల్గా బయటకు వచ్చి చెప్పారు నాకు నా ప్రపంచాన్ని వదులుకుని నేను వెళ్ళాను బట్ నా ప్రపంచమే నాది అని చెప్పి మళ్ళీ ఏ ఫీల్డ్లోనైతే ఆయన త్రైవ్ అయ్యి ఇన్ని కోట్ల మంది గుండెల్లో ఒక సుస్థిరమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు మళ్ళీ దానికి వచ్చి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది దృష్టి కేంద్రీకరించడంలో ఆయన ఒక మహర్షి దానిలో డౌట్ లే ఒక ఋషి అంత కాన్సన్ట్రేషను నాకు మహేష్ భట్ డైరెక్టర్ మహేష్ భట్ నాతో అన్నారు ఒకసారి మిస్టర్ నాగేందర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ టు జైస్ ఒక టైగర్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది చూడు కావాలంటే చిరంజీవి గారు ఐస్లో అన్ని చెప్పాడు నాతో ఇది జెంటిల్మెన్ హిందీ జెంటిల్మెన్ షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు మురుగాలయ్య స్టూడియోలో మెడ్రాస్లో షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు నేను కలిస్తే నాతో మాట్లాడుతూ ఈ మాట అన్నారు ఎప్పుడైనా డిడ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్ చిరంజీవి సైజ్ సీ దెర్ ఇస్ ఎ టైగర్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక పులి ఎలాగైతే వేటాడే ముందు కళ్ళల్లో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో అలా కాన్సన్ట్రేషన్ కనిపిస్తుంది చిరంజీవి గారు ఐస్లోనని చెప్పాడు నాకు ఆ కాన్సన్ట్రేషనే చిరంజీవి గారికి తరగని పెట్టుబడి ఈ ఫ్యాన్స్ ఎటు వెళ్ళిపోతారు ఫ్యాన్ ఆయన ఫ్యాన్స్ అక్కడికి వెళ్ళారు ఎప్పుడు మళ్ళీ దేవుడు కనిపించలేదు మళ్ళీ ఎప్పుడు దేవుడు వస్తాడా దేవుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడా అన్నట్టు అందరూ వెయిట్ చేశారు తప్పితే గొప్ప విషయం ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలి పదేళ్ళు ఆయన గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అంటే పదేళ్ళ క్రితం ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైతే ఐదారు ఐదారు ఏళ్ల పిల్లలు ఏడెనిమిది ఏళ్ల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పదేళ్ళు చిరంజీవి గారు తెలియదు వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు వాళ్ళు దే కమ్ ఆఫ్ టీనేజర్స్ అయ్యారు వాళ్ళు ఈ రోజున మళ్ళీ కొత్తగా చిరంజీవి గారి అభిమానులు అయిపోయి ఇంతమంది హీరోలు ఉన్నా చిరంజీవి గారి అభిమానులు అయిపోయి చిరంజీవి గారి సినిమా గురించి వెర్రెక్కిపోవడం వర్రి అవ్వడం అన్నది అది ఇలాంటి ఫినామినల్ సక్సెస్ అన్నది నా అబ్జర్వేషన్లో నా నా ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ వరల్డ్ సినిమా అండ్ ఇండియన్ సినిమా హీరోలు ఆర్డర్స్ ఇవన్నీ నాకు తెలుసు మోస్ట్ మోస్ట్ వర్షిప్డ్ యాక్టర్స్లో చార్లీ చాప్లిన్ అనే వాళ్ళని మనం ఫస్ట్ చెప్పుకోవాలి వరల్డ్ సినిమాలో చార్లీ చాప్లిన్ చార్లీ చాప్లిన్ టైంలో ఆయన సినిమాలు చేయడం ఆయనకు ఫ్యాన్ ఫేర్ రావడం అని ఓకే చాలామంది జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు గట్టా హాలీవుడ్లో చేసిన ఉన్నాయి ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి బట్ అలాంటి చార్లీ చాప్లిన్ లాంటి ఒక పర్మనెంట్ ఫాలోయింగ్ ఒక పర్మనెంట్ లవ్ ఎఫెక్షన్ సినిమా అంటే చిరంజీవిదే అన్న ఒక నమ్మకం ఆడియన్స్లో ఉండడం అన్నదే చిరంజీవి గారికి ఉన్న చాలా గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్గా నేను ఫీల్ అవుతాను ఆయనకి ఎంజీఆర్ అనే పేరు ఉండేది ఎంజీఆర్ అంటే మినిమం గ్యారంటీ రన్ ఎంజి రామచంద్రన్ కాదు ఎంజీఆర్ అంటే మినిమం గ్యారంటీ రన్ సినిమా ఏమాత్రం బాగున్నా కూడా ఆయన సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడేస్తుంది దాంట్లో డౌట్ వెళ్ళే అది దట్ ఈస్ ది ఒక ఒక హీరో సాధించగలిగే గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఏదైనా లైఫ్లో ఉంటే కనుక అదనమాట ఎంజీఆర్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఎవరు ఎంజీఆర్లు ఎవరు లేరు ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ చిరంజీవి గారు ఆ ఎంజీఆర్ స్టేటస్ ఉన్నది అది అందుచేత ఏంటంటే ఆయన క్యాలిక్యులేషన్స్ నా ఫ్యాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎవరు వెళ్ళలేదు నా ఫ్యాన్స్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి ఇంకో గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోతారేమో లేకపోతే అలా వాళ్ళకి హిట్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారేమో వాళ్ళు ఒకవేళ సినిమా బాగుండి ఏ ప్రభాస్ సినిమావో ఏ మహేష్ సినిమావో ఏ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమావో బాగుందని చూసినప్పటికీ కూడా దే ఆర్ స్టిల్ ది ఫ్యాన్స్ అండ్ ఫేవరెట్స్ ఆఫ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అని మాత్రం ఎవ్వరూ మార్చలేరు దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్